Nah, guys, kita libetin. Sebenarnya banyak banget yang sedang didiskon ya. Tapi kan kebetulan memang ini uang jajanku ya. Yang memang bulan ini aku nggak yang begitu mengeluarkan banyak uang jajan. Berarti ya aku makan seadanya makan telur kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa kebeli ini. Aku tuh walaupun ibaratin di sini gajian kayak gitu aku tuh ya nggak sembarangan kayak yang jajan, 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 jajan itu yang enggak. Aku tuh teramat sangat kayak yang memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan kayak gitu. Tapi memang ada jatah uang jajan aku kayak gitu. Tapi kalau misalkan uang jajan aku nggak kepake itu aku aku beliin sesuatu kayak gitu. Nah, jadi bulan ini aku beliin untuk ya membuat ibaratnya ini untuk membuat keluarga bahagia lah. Tujuan kita datang ke Taiwan adalah membahagiakan keluarga kita, terutama orang tua kita. Sekarang Bapakku tuh yo gendut ya, gendutnya itu cuma perut ke atas, kakinya itu mengecil, gak tahu gak paham. Kayak uang Taiwan, mungkin karena beliau tuh sering ke sawah ya, jadi jalan terus kayak gitu paling loh. Aku kira paham. Pak, yuk dibully ya yuk orang ono, maksudnya kira orang ono kui salah paham, kok marah. Duh, cur. Aku kalau misalkan ngelihat sesuatu apa yang aku beli itu pasti mereka seneng nggak tahu kenapa kayak hati kita itu nyambung kayak gitu loh kayak misalkan aku tahu apa yang mereka suka jaket yang mereka suka modelan apa yang mereka suka itu aku tahu percaya pasti mereka ya seneng seneng oh alam mbak mbak kerja di Taiwan pirang-pirang tahun kok iso nuko nge jaket era gelem mbak 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 unku karena aku yuk piye ya aku yuk rodok piye ngulu isin lah ibaratnya Yo kenapa dulur-duluranmu nggak bawa tuh kok no kabe yuk wah itu kerdusnya itu nggak akan muat ya teman-teman ibaratnya ini kan yo sak no adikku randu kelambi kayak gitu lah nanti kalau misalkan kita punya keluarga kita kepunya punya keponakan yuk disangoni lah sewajar lah kok pelit banget yuk ah aku kini sugeh nuno yo rapelit wong aku kini ibaratnya kini yorong sugeh Yus tak usaha Nora karu karuan, Yura suke suke, ya tak terima kan tiap kelas hati. Saya senengi rezeki, ya Gusti Allah saya ngatur kok Nora. Nah videoku ya kayak gini aja, mohon maaf yang sebesar besarnya. Terus tuliskan komentar an kalian di bawah ya, teman-teman yang baik hati dan budiman. Nyonya aku kok setiap hari ke salon kayak gini pulang malam, terus habis itu, yuk nanti kalau misalkan kamu makan siang, makan malam, apa yang ada di kulkas itu dimakan yuk. Ada daging sapi yo masa oyu oh kayak gitu aku kayak yang terharu banget nggak sih? Kayak aku berat banget gitu malah jadi meninggal no kene gitu loh. Sumpah aku tuh berat banget. Kan? Kalian percaya apa nggak percaya? Aku kan dulu jaga aman di rumah yang aman sana selama 40 hari. Nah, nyonya aku di rumah sini yo sibuk, yo sakit karena yo lumayan repot. Terus karena kakekku tuh laki-laki ya, beliau tuh yo cuma nonton TV ya. Enggak ada ibaratnya membantu apa membantu apa itu enggak ada. Peritil sayur itu ya enggak ya mbokku semuanya itu mbokku. Ini kalau kakekku di situ aku iso di tawabok kok ngene. Aku ya rada ngeri ya rada ne. Nah, jadi terus karena saking sibuknya apa gitu rambutnya rontok. Disarankan rambutnya harus digundul. Aku ngelihat nyonya aku pas digundul itu nangis, teman-teman. Ya Allah mbok kok iso kaya ngene to mbok aku ngesakno ki. Nginget iki ngesakno ngono. Selama lima tahun itu banyak banget yang kita lalui bersama. Yuk awakmu ki, piye yuk. Ar balik kok saya abot di lo yuk. Aku naik wes kaya raya aku yuk gak abot jane. Yo tinggal pelunus ngono. Tapi aku tuh menempatkan hatiku di sini tuh tak taruh kayak gitu lo sumpah. Ya wes lah. Nah sekarang aku waktunya makan ya. Aku mau bikin makanan yang sederhana air. Ini anak daun kemangi yang wis kering, mau tak kasih telur. Terus mau ini cabenya mau ikut tak? Gimana ya aku rada bingung nih. Tuh. Nah, ini daun kemanginya itu kering ya, nggak rusak nggak popo. Nah, 
Nah, kita tambahin roiko ya. Rasa ayam. Gini harus mantap ini. Nah, sederhana saja. Yang penting itu niatnya ya. Niatnya makan siang. Nah, tambahin garam, tambah gula, tambahin micin. Ini sambel lombok hijau ya, karena nggak punya lombok abang. Nah, kita ngulek ya. Aku sebenarnya itu gak, gak pengen ngulek ya. Wawang banget rasanya kayak gak mau gitu loh. Soalnya cuaca panas itu Masya Allah. Kita kalau cuaca panas kayak gini lebih nyerangnya itu ke minuman. SSS kayak gitu. Nah, ini adalah sambal lombok hijau. Kurang menarik ya. Terus ini telur dadar kemangi sama nasi putih. Nah, gampang mawon nge hmm, seperti ini. Ini telurnya masih panas. Kita ambil secukupnya. Ini sambelnya juga ambil secukupnya. Aduh, panas. Oh. Kita ambil secukupnya. Terus ini. Alhamdulillah. Sederhana wai ya. Ini mas luar biasa kalau di kampung ini senak banget. Bismillah. Allahumma barik lana fi marasak tanah wakin ada bener. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk apa nanti kalau di kampung kamu makan telur sekali makan tiga biji empat biji ah sama ay. Hmm. kunci makan enak itu adalah ketika kita lapar kalau kita nggak lapar ya nggak enak hmm. nanti kalau misalkan HP ini agak miring-miring kayak gitu ya mohon maaf ya Oh, alhamdulillah ya Allah. Itu kipasnya tak nyalain ya, tak sentrongin ke belakang. Jadi rotok isis. Hmm. Ini lombok hijaunya ya enak lah. Ya pedes banget ya pedes. Tapi warnanya itu nggak secantik cabai merah gitu. Hmm. Aku suka banget makan telur dadar kemangi ya, enak banget.
Ừ. Dạ rồi. Masya Allah Hari ini temanya hijau-hijau putih Wah Ini saya nak buang Kalian yang penasaran sama telur dadar kemangi, silahkan dicoba ya. Enak banget. Di sini di warung-warung makan, di restoran bahkan ada. Hmm. Ini kemangi Indonesia ya. Jenis kemangi Indonesia bukan daun besil, bukan. Kalau orang sini biasanya pakai daun besil juga. Hmm. Oh. Ini harus mantul. Aku itu adalah tipe manusia. Kalau misalkan ada satu masalah, aku tuh mikir ya, mikir, mikir, mikir kayak gitu. Semalam nggak tidur, mikir terus. Mikir dari dua sisi, mikir, mikir, oh. Oh, ini rebungnya manis ya. Hmm. Ranci. Nggak ada tuak-tuaknya. Dia tuh mengandung banyak air. Hmm. Untuk nambah nasi, wis nggak ada. Kita makan telur dadar ya. Allah. Ini di colek kayak gini semantul Pak Eko Bu Eko.
Scorpius. Kalau menurut kalian ya, setelah kasus dari Taichung itu nyonyaku setiap hari itu ke salon, ibaratnya berangkat pagi pulang malam. Itu kalau menurut kalian itu maksudnya apa? Apa maksudnya itu beliau merasa bersalah, kayak ngasih aku ruang untuk mikir sendiri, atau nyonyaku itu pengen terbiasa hidup tanpa melihat aku? Ibaratnya kalau wis biasa kan nggak akan sesakit itu untuk ditinggal. Zaman dulu pas waktu kakek meninggal itu nyonyaku berat banget. Pernah bilang kalau misalkan tak tinggal itu bakalan nangis dan tidak semudah itu. Nah apakah salah satunya itu? Hmm. Hati orang nggak ada yang tahu ya aku ya. Aku bukan pesulap merah ataupun gusam sudin bukan. Hmm. Masya Allah, angin gurih. asin, gurih, pas banget wangi. Hmm. Hmm. Tidak pernah satu kali pun aku banting-banting piring ini ya. Tapi piring ini wes rontok dengan sendirinya. Memang kualitasnya itu biasa banget. Ada orang tuh kalau yang nggak mau terlalu panas, mereka pakai dua piring kayak gini untuk makan. Jadi kualitasnya ini kurang banget. Nah. Aku mau angkatin jeburan ke atas ya. Aduh, langsung kita angkat aja ya dari sini. Kebetulan tuh nggak ujian. Eh, eh, eh. Kita langsung lipet ay. Nah, jadi matahari ini hampir tenggelam ya. Lumayan ada angin-angin. Kita kalau jemur baju di atas gini tuh cepet kering. Kalau pas musim panas jemuran ini tuh sepi. Tapi kalau pas musim dingin, terus ada matahari muncul kayak gitu wah di sini tuh kayak rebutan. Matahari di musim dingin adalah sebuah anugerah kayak gitu lah ibaratnya. kita angkat-angkat jadi semalam ini tuh nginep di atas sini ya karena apa karena memang sengaja nggak apa-apa
kita ngelipetnya gampang aja. Nanti kalau misalkan nyampe bawah ini langsung dipasang ya. Spray punya aku itu cuma dua. Hmm, yang yang lama satu tiga. Ini belinya itu ceritane pas ada diskon besar besaran. Mbak Sita ya dibeliin satu, aku ya dibeliin satu. Pas waktu ini kan punya toko gede nih pasar, wis lama banget. Punya pabrik juga. Terus tokonya itu mau tutup, mau diganti sama orang di dekete tukang non halal yang biasanya aku beli itu. Terus memang kenal sama nyonya aku kenal baik banget. Jadi banyak banget nyonya aku beli selimut dari situ. Karena sama penjualnya dikasih harga miring banget. Silahkan dibeli kayak gitu. Ya nyonya aku ya beli. Mau aku ceritain tentang selimut ini. Ini ceritanya itu selimutnya CJ. Mereknya itu Montagut. Pas waktu aku pertama dat pertama kali masuk rumah ini, ini masih baru ya. Pas waktu CJ menikah kata nih. Terus habis itu Ini masih baru dulu, warnanya masih pink, benar-benar pink. Ini warnanya wis memutih. Terus Nyonya aku bilang ini selimut ini sebenarnya masih baru punya ICC pakai oh kayak gitu. Semoga kamu kerja di sini kerasan dan seneng kayak gitu. Ya aku masih ingat. Terus aku saking seneng sama selimut ini, jadi musim dingin yo tak pakai, musim panas yo tak pakai, wis lima tahunan. Aku ngomong sama Nyonya nanti kalau misalkan aku pulang Indonesia, ini selimut mau tak bawa pulang Nyonya gitu. Katanya iya, pas zaman dulu bilangnya, enggak zaman sekarang. Nah kita taruh di ember. Nah ini walaupun jam 6 ya Tapi ya matahari ini masih keren Di sana ada ilingi Di sini banyak bangunan ya Bangunan yang paling megah Saantero Yonghe Nah kita turun ke bawah Wes kelar ini ditutup lagi ya. Bataknya turunin. Bata yang ada di Taiwan itu bagus punya ya. Dia itu antep dan tidak mudah pecah. Nah, jadi bataknya ada bedanya ya. Ini bataknya lebih antep. Dia itu kayak yang abot banget ya. Terus kayak dia nggak mudah pecah, bagus banget. Berat banget. Nggak kayak di Indonesia, beda. Nah, kamarmu berantakan banget yuk. Alah ya spen lah. Arkesen serapi opo. Jadi ini langsung aku pasang lagi. Panasnya Masya Allah Uy, Kelenger Kita pakai yang sebelah Nah Ini korden itu dari kain ya Kain dari rumah Ama sana Nggak kepake 
Terus akhirnya aku tak otak hati tak jadiin korden. Ini karena kamar CC zaman dulu nggak pernah dipakai. Korden itu korden kayak endek kantor itu loh, yang bisa dilipat, ditarik itu. Pas dicuci kan boleh dicuci ya. Itu benangnya wes patah, wes nggak iso. Terus akhirnya yo di buang tapi ya belum tak buang masih tak taruh di belakang nanti kalau aku pulang misalnya jadi pulang ya tak buang ini panasnya masya allah gue bios kamar ini panas banget kalau nggak ada nyonya kita nggak nyalain AC ah nasi raumu Aku di sini tuh tidur sendiri ya. Ini hal yang memang membuat aku bertahan di sini ya. Yang membuat aku suka dan tetap bertahan di sini tuh karena aku di sini tuh punya tempat tidur sendiri teman-teman. Ibaratnya aku beli barang apa bisa tak timbun sendiri. Aku punya privasi sendiri. Terus. Ada teman-teman kita yang kurang beruntung ya, contohnya Farida Nurhan. Farida itu tidurnya di ruang tamu bersama pasien. Toh ruang tamunya tuh kecil banget. Ah, itu pasti yang beban berat banget. Kalau kita kan isi ibaratnya cuapek, nah kita masuk kamar harus enak banget. Itu positif banget itu. Hmm. Kalau masalah bantal ada lebih dari satu, ini aku nyurut ya teman-teman. Ibaratnya bantal-bantal yang mau dibuang itu aku cuci. Setelah aku cuci, aku pakai sendiri kayak gitu.